ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস পঞ্চায়েত ভোট সম্পর্কিত আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমি অনেক ভিডিও আপলোড করেছি সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে দেওয়াও থাকবে আপনারা যদি না দেখে থাকেন সেগুলো দেখবেন সেগুলো অবশ্যই আপনাদের কাজে লাগবে তো আমার আজকের ভিডিওর যেটা উদ্দেশ্য ভোটেতে যে রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা থাকে তাদের সমস্ত অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ডিসকাস করা তো দেখুন যে কোনো ভোটে বুথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক এজেন্ট উপস্থিত থাকে এবং সমস্ত ভোট প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন ফাংশন থাকে এবং এই এজেন্টদেরকে সাথে নিয়ে সমস্ত ভোট প্রক্রিয়াটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাটা প্রিজাইডিং অফিসারের অন্যতম উদ্দেশ্য তো দেখুন আপনারা যারা আগে ভোট করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে ভোটের আগের দিন সন্ধেবেলায় বুথে এজেন্টরা দেখা করতে আসে যেটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার বলা যেতেই পারে তো তাদেরকে আপনি বলে দেবেন যে তারা যেন পরের দিন ভোট শুরু হওয়ার ঠিক এক ঘন্টা আগে অর্থাৎ ছটার মধ্যে তারা যেন ফর্ম টেন এবং তাদের এপিক মানে ভোটের কার্ড এবং ইলেকট্রাল রোল যাতে তারা দাগ দেবে পেন ইত্যাদি নিয়ে তারা যেন চলে আসে অন্তত এক ঘন্টা আগে অর্থাৎ সাতটায় ভোট শুরু হলে ছটার মধ্যে তারা যেন চলে আসে এটা তাদেরকে আগে থেকেই বলে দেবেন যদি দেখা করতে আসে তো একটা জিনিস দেখুন আমরা ভোটকর্মীরা আমরা যেমন ট্রেনিং নিই এজেন্টদেরও কিন্তু দলগতভাবে কিছু কিছু ট্রেনিং হয় তারাও কিন্তু বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে আসে তাদের কি ফাংশন এটা অনেক ক্ষেত্রেই তারা আগে থেকে জেনেই আসে কাজে এজেন্টরা কিছু জানে না এটা কখনোই যেন ভেবে নেবেন না কারণ আর তাছাড়া অনেক এজেন্টই আছে বেশিরভাগ এজেন্টই আগে বহু ভোটে এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেছে কাজেই তারা অনেকেই জানেন তাদেরকে কি কাজ করতে হয় তো কাজেই সেই ব্যাপারটা টোটাল মাথায় রেখেও কিন্তু আপনাকে চলতে হবে এবার এই সমস্ত ভোট প্রক্রিয়ার মধ্যে এজেন্টদের কাছ থেকে কিছু জিনিস নেবার থাকে তাদেরকে কিছু জিনিস দেবার থাকে তারা কিছু জায়গায় কিছু জিনিস তারা লিখে নেয় নোট করে বা বিভিন্ন ফর্মে তাদেরকে দিয়ে সই করাতে হয় তো এই দেওয়া নেওয়ার মাঝে কোনো গণ্ডগোল হয়ে গেলে ভোট প্রক্রিয়ার সমস্যার মুখে পড়তে পারে তাই এই কাজগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে করতে হবে তো আসুন প্রথমে আমরা দেখে নিই তাদের কাছ থেকে কি নিতে হবে অর্থাৎ এজেন্ডা যে সকালবেলায় চলে এলো ছটার মধ্যে তাদের কাছ থেকে আমরা কি নেব তো তাদের কাছ থেকে নেওয়ার জিনিস একটাই আছে সেটা হচ্ছে ফর্ম টেন অর্থাৎ ফর্ম টেন যেটা এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তাদের কাছ থেকে আপনি ফর্ম টেনটা নেবেন এই একটাই জিনিস তাদের কাছ থেকে নেবার আছে ফর্ম টেন আচ্ছা এরপরে দেখুন হোয়াট টু শো তাদেরকে কি দেখাতে হবে তো এই যে ঘটনাগুলো আমি পরপর সিরিয়াল দিয়ে বলবো যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাদের কি দেখাতে হবে না প্রথমেই যখন আপনি বক্স সিল করবেন তিনটে বক্স তিনটে টায়ারের জন্যে বা যদি এক্সট্রা বক্স লাগে তো বক্সের যে ভেতরটা ঢাকনা খুলে আপনাকে দেখাতে হবে বক্স তিনটি খালি আছে বক্সের মধ্যে একটা অ্যাড্রেস ট্যাগ দেবেন সেটা তাদের সামনেই দেবেন অ্যাড্রেস ট্যাগ ছাড়া বক্সের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই কোনো ব্যালট পেপার বা কিচ্ছু নেই তিনটে বক্স আপনাকে একদম ঢাকনা খুলে দেখিয়ে দিতে হবে যে বক্স তিনটে খালি এটা হচ্ছে প্রথম দেখানোর দায়িত্ব এরপর তাদেরকে কি দেখাবেন না মার্কড কপি অফ ইলেকট্রাল রোল আপনারা জানেন ফার্স্ট পোলিং সেকেন্ড পোলিং এবং থার্ড পোলিং তিনজন পোলিং অফিসারের কাছে তিনটে মার্কড কপি অফ ইলেকট্রাল রোল থাকবে এবং সেই মার্কড কপি অফ ইলেকট্রাল রোলে যেটা মেন বিষয় যে ইডি ছাড়া অন্য কোনো দাগ দেওয়া নেই দেখুন আমি এখানে একটা পেসিমেন্ট পেজ দিয়েছি মার্কড কপি অফ ইলেকট্রাল রোলে লাল কালিতে দেখুন তিনটে ভোটারের নামের পাশে ইডি লেখা আছে এবং সেখানে সই করা আছে সইটা করবে রিটার্নিং অফিসার তো তাদেরকে এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে মার্কড কপির মধ্যে পেনে দাগ দেওয়া শুধু ইডি লেখাগুলো আছে যদি থাকে আর যদি ইডি না থাকে থাকবে না এখন এই ব্যাপারটা অনেকে হয়তো জানেন না যে কেন এটা দেখাতে হয় অ্যাকচুয়ালি দেখুন ভোটার যখন ফার্স্ট পোলিং অফিসারের কাছে আসে তো সেই ভোটারের পরিচয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ফার্স্ট পোলিং অফিসার মার্কড কপিতে তার নামের তলায় দাগ দেয় তো আগে থেকে যে কোনো নামের তলায় দাগ দেওয়া নেই পেনে করে সেটা প্রথমে এজেন্ট দিকে দেখিয়ে দিতে হয় এবং যদি পেনের কোনো দাগ বা পেনের কোনো কালি থাকে সেটা শুধু ইডি লেখা আছে পেনে করে সেটা লিখেছেন রিটার্নিং অফিসার 
এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ইডি যদি আপনার বুথে থাকে কারো নামের পাশে দেওয়া ইডি মানে ইলেকশান ডিউটি অর্থাৎ তারা কিন্তু আপনার বুথে ভোট দিতে আসবে না সেটা তাদেরকে এজেন্টদিকে প্রথমেই বলে দেবেন আর সেই নামটা দেখলে তখন তারাও বলবে যে হ্যাঁ স্যার এরা ভোটের ডিউটিতে গেছে কারণ তারা তো চেনে তাদের এলাকার মানুষজনদের তো ইডি যাদের পাশে লেখা আছে এবং আপনারা যারা ভোট করতে যাচ্ছেন যাদের পঞ্চায়েত ভোট আছে আপনারাও জানেন ট্রেনিংয়ে আপনাদেরকে ফর্ম ফোর্টিন জমা দিতে হয়েছে আপনারা ব্যালটে বিডিও অফিসে আলাদা করে ভোট দেবেন তো এই যে আপনারা আলাদা করে ভোট দিচ্ছেন তার মানে বুথে আপনারা ভোট দিতে যাবেন না তো এই ইডি লেখাটা তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে এরা ভোট দিতে আসবে না বা এরা ভোট দিতে এলেও কিন্তু ভোট ওখানে দিতে পারবে না তো আপনি এটা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেবেন যে মার্কড কপি অফ ইলেকট্রন লোলে তিনটে দিই তিনটে মার্কড কপি অফ ইলেকট্রন লোল তাদের হাতে দিয়ে দেবেন এবং বলে দেবেন যে আপনারা দেখে নিন প্রত্যেকটা পাতা উল্টিয়ে যেখানে ইডি ছাড়া অন্য কোনো দাগ দেওয়া নেই তো এই দুটো জিনিস তাদেরকে আপনাকে দেখাতে হবে এক হচ্ছে বক্সগুলো ফাঁকা এম টি বক্সেস আর মার্কড কপি অফ ইলেকট্রনাল রোল তিনটে আপনাকে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে এবারে যেটা আসছি হোয়াট টু গিফট তাদেরকে আপনি কি দেবেন তো প্রথমেই দেখুন এজেন্টরা যখন আপনার কাছে প্রথমেই সকালবেলায় আসবে আপনি ফর্ম টেনটা জমা নিয়ে তাদেরকে এজেন্ট পাস দেবেন এই এজেন্ট পাস কিভাবে ফিল করতে হবে কিভাবে দেবেন সেটা আমি আগের ভিডিওতে লোড করেছি তো তাদেরকে আপনি এজেন্ট পাস দিলেন এরপর যখন বক্স সিল করবেন দেখুন এখানে যে আমরা গোদরেজ টাইপ বক্সের জন্য যে পেপার সিল ইউজ করব সেই পেপার সিলের একটা কালো কালিতে ছোটো করে নাম্বার লেখা আছে সেই নাম্বারটা তাদেরকে আপনি নোট করতে দেবেন মানে যে পেপার সিলটা ইউজ করছেন তার নাম্বারটা তারা নোট করবে যদি একাধিক গোদরেজ টাইপ বক্স থাকে তো যটা পেপার সিল ইউজ করবেন তটা পেপার সিলের নাম্বার ওদিকে লিখতে দেবেন নেক্সট যেটা আছে ব্যালট পেপারে তিনটে টায়ারের ব্যালট পেপারের ফার্স্ট সিরিয়াল নাম্বার লাস্ট সিরিয়াল নাম্বার এবং টোটাল কতগুলো ব্যালট আছে এই সংখ্যাটা তাদেরকে নোট করতে দিতে হবে টায়ার ওয়াইজ আপনি বলে দেবেন গ্রাম পঞ্চায়েতে যেমন আমি একটা এখানে স্যাম্পেল দেখিছি এটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যে ধরুন ব্যালট পেপার একশো এক থেকে ছশো পর্যন্ত আছে আপনি দেখিয়ে দেবেন ব্যালটগুলো খুলে দেখুন ফার্স্ট সিরিয়াল নাম্বার একশো এক লাস্ট সিরিয়াল নাম্বার ছশো অর্থাৎ টোটাল পাঁচশোটা ব্যালট আছে এবং টায়ার ওয়াইজ তিনটে স্তরের ব্যালটের সিরিয়াল নাম্বার এবং টোটাল নাম্বার তাদেরকে দেবেন তারা লিখে নেবে আর একটা যেটা ভোট শেষ হলে দিতে পারে সেটা হচ্ছে ফর্ম এইটটিন এটা আপনারা জানেন যে ফর্ম এইটটিন মানে ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্ট এই ফর্ম এইটটিন তাতে সমস্ত ভোটের ডিটেলস সমস্ত লিখে তাদের হাতে দিতে হবে এবং এই ফর্ম এইটটিন কীভাবে ফিল করতে হবে সেই নিয়েও আমি অন্য ভিডিওতে আগে দেখিয়েছি তো তাদেরকে এই কটা জিনিসে আপনাকে দিতে হবে আমি একসঙ্গে লিখে দিয়েছি প্রথমে তাদেরকে এজেন্ট পাস দেবেন ইউজড পেপার সিল নাম্বার যে পেপার সিলগুলো ব্যবহার করেছেন তাদের নাম্বার দেবেন টায়ার ওয়াইজ ব্যালট পেপার সিরিয়াল নাম্বার অ্যান্ড টোটাল নাম্বার দেবেন ফর্ম এইটটিন দেবেন বেস এবার তারা কোথায় কোথায় সই করবে হোয়াট টু সাইন অর্থাৎ এজেন্টরা কিন্তু অনেক ফর্মে বা অনেক জায়গায় সই করবে তো তারা কোথায় কোথায় সই করবে সেটা এবার দেখুন প্রথমেই তারা সই করবে ফর্ম টেনে ফর্ম টেন মানে হচ্ছে এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের এই নিচের দিকে দেখুন এই যে একটা কালো দাগ দেয়া আছে হরেজেন্টাল দাগ এই কালো দাগের নিচে একটা সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্ট এখানে যে তলায় যে সইটা এই সইটা কিন্তু আপনার সামনে এজেন্টে করবে ওপরের সইটা কিন্তু পোলিং এজেন্টের আগে থেকে করা থাকবে নিচই যে পোলিং এজেন্টের সইটা সেই সইটা কিন্তু আপনার সামনে এজেন্ট করবে তার মানে প্রথমেই ফর্ম টেনে একটা এজেন্ট সই করবে এটা খেয়াল রাখবেন তারপরে এজেন্ট মুভমেন্ট সিট যদি আপনাদের দেয় ডিসি থেকে তাহলে এজেন্ট মুভমেন্ট সিটের এই যে দেখুন ডান দিকে দুটো সিগনেচারের ঘর আছে প্রত্যেকটি এজেন্টকে এখানে সই করতে হবে যে জটায় আসবে সেই টাইম আপনি পুট করবেন এবং তাদেরকে দুটো সিগনেচারের ঘর আছে প্রত্যেকটা ঘরে তাদেরকে সই করতে হবে এবং এই প্রত্যেকটা ফর্ম কিভাবে ফিল করতে হবে তার আমি সেপারেট ভিডিও কিন্তু আগে লোড করেছি প্রত্যেকটা আমরা দেখে নিতে পারেন এটা গেল এজেন্ট মুভমেন্ট সিট এরপরে যেটা হচ্ছে ওই যে পেপার সিল যেটার আপনি সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছিলেন আপনারা জানেন সেই পেপার সিলের সাদা দিকটায় আপনাকে প্রিজাইডিং অফিসারও সই করবে এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিত এজেন্টরা প্রত্যেকে সেখানে সই করবে এরপর আপনারা জানেন তিনটে যে বক্স আচ্ছা তার আগে এটা বলি অ্যাড্রেস ট্যাগ অ্যাড্রেস ট্যাগ যতগুলো ব্যবহার হবে তিনটে বক্সের জন্য এবং অ্যাড্রেস ট্যাগের পিছন দিকে যে সাদা দিকটা সেখানে যেমন প্রিজাইডিং অফিসারও সই করবেন প্রত্যেকটি এজেন্ট কিন্তু অ্যাড্রেস ট্যাগে সই করবেন যতগুলো অ্যাড্রেস ট্যাগ ব্যবহার হবে এমনকি বক্সের ভেতরে একটা করে অ্যাড্রেসটা ভরবেন সেগুলোতেও পিছনে এজেন্টরা সই করবে 
বক্সের বাইরে হাতলে যে অ্যাড্রেস ট্যাগগুলো লাগাবেন সেই অ্যাড্রেস ট্যাগগুলোর পিছনেও কিন্তু এজেন্টরা সই করবে এছাড়াও তিনটে বক্সে দেখুন এই ছোট ছোট আর্ট পেপারের ওপর সুতোগুলো দিয়ে গালা সিল করা হয় এই ছোট ছোট আর্ট পেপারগুলোতে কিন্তু দেখুন এটা মাঙ্গো টাইপ এটা ইম্প্রোভাইজড তো এই প্রত্যেকটি ছোট ছোট আর্ট পেপার যেগুলোতে গালা দিয়ে সিল করা হয় সুতো বা রিবনের প্রান্তগুলো ওই প্রত্যেকটি আর্ট পেপারে কিন্তু এজেন্টরা সই করবে এবং সেটা মানে ভোট শুরুর আগে বক্স সিলিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ভোট শেষ হওয়ার পর কিছু কিছু সিল কেটে দিয়ে আবার সিল করতে হয় এটা আপনারা জানেন ট্রেনিংয়ে দেখেছেন বক্স সিলিং বা বক্স সিলিংয়ের ভিডিওর লিঙ্কও আমার এখানে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো ভোট শুরুর আগে সিলিং এবং ভোট শেষ হওয়ার পরে সিলিং যত জায়গায় এই ছোট ছোট সাদা কাগজগুলো ব্যবহার করা হবে সেই সাদা কাগজের মধ্যে সই করবে এছাড়াও এই ইম্প্রোভাইজড যে বক্সটা যেটা এখন ছবি আমি দেখাচ্ছি এই বক্সের যেটা চাবি সেই চাবিটা কাটি দিয়ে চাবিটা আটকানোর পর সেই চাবিটাকে ঘিরে একটা সাদা কাগজ জড়ানো হয় এটা আপনারা ভিডিওটায় দেখে থাকবেন বা এখানে ভিডিও লিঙ্কে আপনারা দেখে নেবেন তো সেই যে সাদা কাগজটা প্রথমে চাবিটার মধ্যে জড়ানো হয় সেই সাদা কাগজটার মধ্যেও কিন্তু প্রত্যেক এজেন্টে সই করবে ব্যাস তো এটা গেল বক্স সিলিংয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জায়গায় সই এরপর আসুন ফর্মগুলোতে তো প্রথম আমি একদম সিরিয়াল দিয়ে বলছি যেমন ঘটনা প্রবাহ চলবে সেইভাবে প্রথম বক্স সিল করার পর প্রিজাইডিং অফিসার ডিক্লারেশন তার আগে যেটা হচ্ছে পেপার সিল অ্যাকাউন্ট কারণ আপনি যে পেপার সিল ইউজ করলেন তার একটা অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হবে পেপার সিল অ্যাকাউন্টে যেটা পার্ট টু নিচে রয়েছে দেখুন পার্ট টু এর ডান দিকে যে ঘরটা সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্টস বলে উপস্থিত সমস্ত পোলিং এজেন্ট কিন্তু এখানে সই করবে এটা গেল পেপার সিল এবার প্রিজাইডিং অফিসার ডিক্লারেশন অ্যানেক্সচার ফোর মানে ভোট শুরুর আগের যে ঘোষণা সেই অ্যানেক্সচার ফোরে নিচয় দেখুন সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্টস এবং ভোট চলতে চলতে যদি আপনার ভোটার বেশি হয় যদি এক্সট্রা বক্স লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন অ্যানেক্সচার ফোর এ ইউজ করতে হবে আর যদি এক্সট্রা বক্স না লাগে তাহলে এই অ্যানেক্সচার ফোর এর ঘরটা কেটে ফর্মটা কেটে দেবেন তো যদি অ্যানেক্সচার ফোর এ ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে অ্যানেক্সচার ফোর এর নিচেতেও দেখুন সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্টস এই জায়গাটাতেও সই করতে হবে আমি বারবার বলছি এই ফর্মগুলো ফিল আপ করা কিন্তু আমার অন্য ভিডিও দেখানো আছে এরপর ভোট চলাকালীন যদি কোনো কারণে চ্যালেঞ্জ ভোট হয় এই চ্যালেঞ্জ ভোট ভোট নিয়ে বিস্তারিত আমার অন্য ভিডিও বলা আছে তো চ্যালেঞ্জ ভোট হলে সেক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে এখানে দেখুন নিচতে নেম অ্যান্ড সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্ট বাঁ দিকে নিচয় দেখুন বাঁ দিকে নিচয় একটা ঘর রয়েছে নেম অ্যান্ড সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্ট তো চ্যালেঞ্জ ভোট যদি হয় সেক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে এইখানে পোলিং এজেন্টে সই করাতে হবে সেটা কি পরিস্থিতিতে সই করাবেন সেটা চ্যালেঞ্জ ভোট নিয়ে আমার বিস্তারিত ডিসকাস করা আছে এবং এই চ্যালেঞ্জ ভোটে এটা হচ্ছে অ্যানেক্সচার নাইন এবং চ্যালেঞ্জ ভোট হওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে ফর্ম ফিফটিন চলে আসবে ফর্ম ফিফটিনের দেখুন এটা ফর্ম ফিফটিন এখানেও দেখুন দশ নম্বর ঘরে সিগনেচার অফ চ্যালেঞ্জার অন রিসিভিং রিফান্ড অফ ডিপোজিট অর্থাৎ এখানে সিগনেচার অফ চ্যালেঞ্জার মানে এজেন্ট যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই এজেন্টের কিন্তু এখানে সই থাকবে সব এজেন্টের নয় বা ওই এর আগে যে অ্যানেক্সচার নাইন দেখালাম সেখানেও কিন্তু সব এজেন্টের সই নয় যে এজেন্ট চ্যালেঞ্জ করবে তার সই থাকবে তো এই নিয়ে বিস্তারিত আমার বলা আছে এটা গেল চ্যালেঞ্জ ভোট এবার ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা জানেন প্রিজাইডিং অফিসারের আবার ডিক্লারেশন করতে হয় ভোট শেষের যে ডিক্লারেশন অর্থাৎ অ্যানেক্সচার ফাইভ এই অ্যানেক্সচার ফাইভের দুটো পার্ট আছে পার্ট ওয়ান পার্ট টু তো পার্ট ওয়ানে তো দেখুন আপনাদের এজেন্টের এখানে সই আছে সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্ট আবার পার্ট টু যেটা এই যে দেখুন পার্ট টু এখানেও দেখুন সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্টস এখানেও কিন্তু এজেন্টদিকে সই করতে হবে আর একটা ফর্ম ব্যবহার হয় না কিন্তু ওয়েবসাইটে ফর্ম সেভেন্টিনে রয়েছে পঞ্চায়েত ভোটে তো ফর্ম সেভেন্টিনে মানে যেটাকে বলা হয় আপনার রেজিস্টার অফ ভোটার্স এটা ইভিএম ভোটের ক্ষেত্রে ইউজ হয় ফার্স্ট পোলিং অফিসারের কাছে থাকে তো যদি এটা পঞ্চায়েত ভোটে ইউজ হয় মানে সেভেন্টিনে মানে ভোটার রেজিস্টার অফ ভোটার সমস্ত ভোটারের ওখানে যারা যারা ভোট দেয় তাদের সিরিয়াল নাম্বার ইলেকট্রল রোলের সিরিয়াল নাম্বার তাদের এপি নাম্বার তাদের বুনাঙ্গুলের টিপ এই নিয়ে একটা টোটাল ব্যাপারটা চলে এখানে আইটেমগুলো সব লেখা আছে তো এই ফর্ম সেভেন্টিনে যখন ভোট শেষ হয়ে যাবে ফর্ম সেভেন্টিনে যেখানে এন্ট্রি লাস্ট হবে সেখানে একটা লাইন টেনে তলাতে লিখতে হয় যে দি লাস্ট সিরিয়াল নাম্বার অফ ফর্ম সেভেন্টিনে রেজিস্টার অফ ভোটার্স ইচ ধরুন আমরা ছশোটা ভোট পড়েছে সিক্স হান্ড্রেড তার মানে টোটাল ছশোটা সিরিয়াল হয়েছে লাইন টেনে তলায় এখন লিখতে হয় সেখানে পিজাইডিং অফিসার সই করে ফার্স্ট পোলিং অফিসার সই করে এবং সমস্ত এজেন
तो जो दी सेवेंटीन ए रजिस्टर दे ताहले सेवेंटीन ए रजिस्टर हो किंतु एजेंट के शोई करता है तो ये होलो टोटल एजेंट के शोई करा विषय अमी टोटल ता एक ना एक सोंगे लिखी दिए ची जे कोताह कोताह एजेंट शोई कर बे अमी आराग बा बोले दिच्छी फॉर्म टेन एजेंट मोमेंट सीट पेपर सील अकाउंट एवं पेपर सील इटा पेपर सील अकाउंट का पढ़ाया जाए पेपर सील एवं वो छोटे-छोटे आठ पेपर गुलो एवं आठ पेपरे साथ साथ ही ये डॉ मोने रख बैंड जो वो इम्प्रोवाइज्ड बॉक्स टार वो चाबी टार चार पासे जो खादा कागज़ तो दया हवे से कागज़ तो शोई कोत्ता हवे समस्त एड्रेस टैग पेपर सील अकाउंट समस्त पीजीडी तो ये समस्त तो जैगे क्योंकि तो एजेंट दिखे सही करते हैं ये विषय अपनारा माथार मध्य रखबें और एक अपनि सजेशन दीते हे ये टोटाल जो विषय एजेंट संक्रांत ये एक डायर ते नोट कर लिखे रखबें की की तीन के दीते की 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 देखाते हैं कोथाए कोथाए सई कर समस्त को जो एक क्या लिखे रखें और जो हो जाए टिक मारबें तेल क्योंकि को मिस होना तो ये जी अपारा करें समस्त काजटा क्योंकि अपन अत्यंत सुंदर भावे को सबाई अपनारा भलोक भोट कर आसन धन्यवाद